രണ്ടു മൂന്ന് പേര് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് ഐ ബി സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആരെയും കാണാനില്ല നിങ്ങൾ ആയി പറഞ്ഞ നമുക്ക് അടുത്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം അഭിജിത്ത് അഭിജിത്ത് ഹായ് നെറ്റ് തീർന്ന് നീ തള്ളിയതാണ് അല്ലേ അടുത്ത ആരാ ഉള്ളത് ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അലൻ കോന്നി ഹായ് ഹായ് അലൻ ബ്രോ ഹായ് ആണ് ഒരാൾ കൂടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങാം ആരെങ്കിലും ഒരാളും കൂടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കടക്കാവുന്ന തന്നെ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഇതിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ആളൊന്നും പറയാതിരിക്കാണ് നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ അനി ഗ്രീൻലാൻഡ് ബ്രോ ഹായ് നമ്മള് ചങ്ക് ബ്രോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്യ ഗ്രീൻലാൻഡ് ബ്രോയുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഒന്ന് കാണുക വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ആരെങ്കിലും 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 സിന്ധു രമേശ് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഓ ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് അഞ്ചു പേരുണ്ട് അഞ്ചു പേര് ലൈവിലുണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ചു പേരെടുത്തു ആയിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചതെന്ന് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആ നല്ല മഴയാ അനുഗ്രീലാൻഡ് ബ്രോ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറ് ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്ന് ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചതെന്ന് ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറ് ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്ന് ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് സിന്ധു രമേശ് പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനാല് ഒരാൾ ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞു അനിതർ ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലുണ്ടോ അഭിജിത്തെ രണ്ടെന്ന് കേട്ടു അഭിജിത്ത് വിക്ടറി ആണ് അഞ്ചു പേരുണ്ട് അഞ്ചു പേര് അഞ്ചു പേര് ലൈവിലുണ്ട് അഞ്ച് ഉത്തരം കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ ഉത്തരം പറയുന്നതായിരിക്കും ഒരാൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു നോ ഐഡിയ അനി ഗ്രീലാൻഡ് കുഴപ്പമില്ല ബ്രോ അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രൈ ചെയ്യാം ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് അലൻ തോന്നി ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം ജുനൈസ് ബ്രോ ഹായ് പുതിയ വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കയറി കാണണേ ജുനൈസ് ബ്രോ ജുനൈസ് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും കൂടെ നമ്മളെ ജുനൈസ് ബ്രോ ഇന്നലെ വന്ന ജുനൈസ് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാനലുള്ള ഒരു ബ്രോ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാനൽ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും കയറി കാണുക എല്ലാവരുടെ അടുത്തും കൂടെയാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ് യു എൻ എ ജല ശതാബ്ദ വർഷമായി ആചരിക്കുന്നത് യു എൻ ഒ ജല ശതാബ്ദ വർഷമായി ആചരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് യു എൻ ഒ ജല ശതാബ്ദ വർഷമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അലൻ കോന്നി ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വിപിൻ ബ്രോ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് അനി ഗ്രില്ലാൻ
ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇക്കൻ സ്കാപ്ചർ വന്നു ഹായ് ഇക്കൻ സ്കാപ്ചർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം സിന്ധു രമേശ് നമ്മുടെ അനി ഗ്രീൻലാൻഡ് ബ്രോ അതുപോലെ അലൻ ബ്രോ അലൻ കോന്നി ബ്രോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് യു എൻ ഒ ജലശതാബ്ദ വർഷമായി ആചരിക്കുന്നത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനം എന്ന് ഓപ്ഷൻ എ നവംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ സി ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനം നവംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ ബി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ സി ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തെട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ട് സിന്ധു രമേശ് നവംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് നോ ഐഡിയ എന്ന് അനി ഗ്രീൻലാൻഡ് പറഞ്ഞു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ട് അനി ഇത് ഇക്കൻ സ്കാപ്ചർ പറഞ്ഞു അനദർ ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലുണ്ടോ വിപിൻ ബ്രോ അലൻ കോന്നി മൂന്ന് പേര് ലൈവിലുണ്ട് മൂന്ന് പേര് ലൈവിലുണ്ട് അപ്പം ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനം ഉത്തരം പറയുകയാണ് നവംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് നവംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനം ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനം നവംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ ഒന്നല്ല ബ്രോ നവംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ് 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 അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം മാരി കൾച്ചർ മാരി കൾച്ചർ മാരി കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മാരി കൾച്ചർ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മാരി കൾച്ചർ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്ഷൻ എ പരവൃക്ഷ കൃഷി ഓക്കെ എന്ന് വിപിൻ ബ്രോ പറഞ്ഞു പഴവൃക്ഷ കൃഷി ഓപ്ഷൻ ബി പൂമര കൃഷി ഓപ്ഷൻ സി മുന്തിരി കൃഷി ഓപ്ഷൻ ഡി കടൽ മത്സ്യ കൃഷി കടൽ മത്സ്യ കൃഷി മാരി കൾച്ചർ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ പഴവൃക്ഷ കൃഷി ഓപ്ഷൻ ബി പൂമര കൃഷി ഓപ്ഷൻ സി മുന്തിരി കൃഷി ഓപ്ഷൻ ഡി കടൽ കടൽ മത്സ്യ കൃഷി ഇത് അനിയെങ്കിലും പറയുമെന്ന് ചോദിച്ചു ആ ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് സിന്ധു രമേശും അലൻ കോന്നിയും പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും അഭിജിത്ത് പോയോ അഭിജിത്ത് ജുനേഷ് ബ്രോ ഇക്കൺ സ്കാപ്ചർ ഒരാറ് പേരുണ്ട് അനി ഗ്രില്ലാൻഡ് ബ്രോ അഫ്സൽ മുഹമ്മദ് ഹായ് അഫ്സൽ 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 മുഹമ്മദ് ഹായ് വീണ അനു ഓപ്ഷൻ ഡി അതുപോലെ വിപിൻ കെ രാജു ഓപ്ഷൻ ഡി അനി ഗ്ലിലാൻഡ് ബ്രോ ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കടൽ മത്സ്യ കൃഷിയാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം മാരി കൾച്ചർ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ കടൽ മത്സ്യ കൃഷിയാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം കടൽ മത്സ്യ കൃഷി ഓപ്ഷൻ ഡി എന്നൊക്കെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഹായ് അഫ്സർ എന്ന് വിപിൻ ബ്രോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് താഴെ പറയുന്നതിൽ വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം താഴെ പറയുന്നതിൽ വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഓപ്ഷൻ എ ന്യൂമോണിയ ഓപ്ഷൻ ബി മന്ത് ഓപ്ഷൻ സി ഡിഫ്തീരിയ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം ബാക്ടീരിയ രോഗമാണ് ഹായ് ബ്രോ എന്ന് നമ്മളെ അഫ്സൽ ബ്രോ അഫ്സൽ മുഹമ്മദ് ബ്രോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താഴെ പറയുന്നവയിൽ വൈറസ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ ന്യൂമോണിയ ഓപ്ഷൻ ബി മന്ത് ഓപ്ഷൻ സി ഡിഫ്തീരിയ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഓപ്ഷൻ ഡി അലൻ കോന്നി വിപിൻ ബ്രോ അതുപോലെ സിന്ധു രമേശ് അനി ഗ്രീലാൻഡ് ബ്രോ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബാക്കിയുള്ളവ ന്യൂമോണിയ മന്ത് ഡിഫ്തീരിയ ഒക്കെ ബാക്ടീരിയ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇക്കൻ സ്കാപ്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഉത്തരം പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒളിമ്പിക്സ് വേദി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒളിമ്പിക്സ് വേദി എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ ശബ്ദം കുറവാണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുക ഇന്നലത്തെ പോലെ ഇന്നലെ ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഹാങ്ങായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒളിമ്പിക്സ് വേദി ഓപ്ഷൻ എ ഇസ്താംബൂൾ ഓപ്ഷൻ ബി ടോക്കിയോ ഓപ്ഷൻ സി മാഡ്രിസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലണ്ടൻ ടോക്കിയോ എന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇക്കൻ സ്കാപ്ചർ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ടോക്കിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു ജപ്പാൻ എന്ന് വീണ എന്ന് പറഞ്ഞു സിന്ധു രമേശ് ടോക്കിയോ ഓപ്ഷൻ ബി അലൻ എന്ന് ടോക്കിയോ പറഞ്ഞ് ജപ്പാൻ എന്ന അനിഗ്ലാൻഡ് വീണ എന്ന് ടോക്കിയോ ടോക്കിയോ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻ
സി ഈജിപ്ത് ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം ബ്രദർഹുഡ് ഏത് രാജ്യത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈജിപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ ബി വണ്ണിന്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം വിറ്റാമിൻ ബി വൺ വിറ്റാമിൻ ബി വണ്ണിന്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഓപ്ഷൻ എ പെല്ലഗ്ര ഓപ്ഷൻ ബി ബെർബെറി ഓപ്ഷൻ സി സ്കർവി ഓപ്ഷൻ ഡി അനീമിയ എട്ട് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിറ്റാമിൻ ബി വണ്ണിന്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഓപ്ഷൻ എ പെല്ലഗ്ര ഓപ്ഷൻ അഖിൽനാഥ് വന്നു അഖിൽനാഥ് ഹായ് ഓപ്ഷൻ എ പെല്ലഗ്ര ഓപ്ഷൻ ബി ബെറിബെറി ഓപ്ഷൻ സി സ്കർവി ഓപ്ഷൻ സി ഡി അനീമിയ ബെറി ബെറി എന്ന് അഖിൽനാഥ് പറഞ്ഞു ബെറിബെറി എന്ന് വേറെ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ സിന്ധു രജനേഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി ബെറിബെറി ബെറിബെറി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആൻസർ ബ്രോ ഹായ് ആൻസർ ആക്കോ ഹായ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ബെറിബെറി ഓ ബെറിബെറി എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന വേറെ ഒന്നും അല്ല സമയം നിങ്ങളുടെ എന്റെയും വേറെപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടക്ക ടക്കനെ പോകുന്നത് അതുപോലെ നെറ്റ് ടക്ക ടക്കനെ തീരും അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത് സോറി അഖിൽനാഥ് ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൽ സ്പീഡ് കുറച്ച് പോകണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുക എനിക്ക് അതിനനുസരിച്ച് പോകുന്നതാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭാവിയിലെ ലോഹം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഭാവിയിലെ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഭാവിയിലെ ലോഹം ഭാവിയിലെ ലോഹം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ പ്ലാറ്റിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ലോഹം ഏത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലാറ്റിനം സ്വർണം ടൈറ്റാനിയം ഓപ്ഷൻ ഡി വെള്ളി ടൈറ്റാനിയം 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 വേറെ അനതർ ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ടൈറ്റാനിയം അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുക ാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം ഭാവിയിലെ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടൈറ്റാനിയം ടൈറ്റാനിയം എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് താഴെ സോറി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തക്കാളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ആസിഡ് തക്കാളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഒമ്പത് പേർ ലൈവിലുണ്ട് ഒമ്പത് ഉത്തരം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും തക്കാളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ എ മാലിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഫോമിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിട്രിക് ആസിഡ് തക്കാളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആ വേറെ അനതർ ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് അല്ലാതെ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് മൈറ്റി ബിസ്റ്റ് അലൻ കോന്നി ബി ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു സിന്ധു രമേഷ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു തക്കാളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതെന്നാണ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോട്ട് ചികിത്സ ഡോട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഡോട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ സേം ഓപ്ഷൻ ബി കോളറ ഓപ്ഷൻ സി ടൈഫോയിഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ന്യൂമോണിയ ഡോട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡോട്ട് ചികിത്സ ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ഗലി ഓപ്ഷൻ എ ക്ഷയം ഓപ്ഷൻ ബി കോളറ ഓപ്ഷൻ സി ടൈഫോയിഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ന്യൂമോണിയ ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ എ ക്ഷയം 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 ആർക്കെങ്കിലും അനന്തരം ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ക്ഷയമാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം ക്ഷയം എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയട്ടെ പതിനാ പന്ത്രണ്ട് എ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ട് പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് ആരൊക്കെ ഉത്തരം പറയാതെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആരാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയട്ടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺഗ്രാറ്റ്സ് ആണെന്ന് വിതിൻ ബ്രോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലൻ കോന്നി വീണ ബിൻ വീണ അനു സിന്ധു രമേശ് വിതിൻ ബ്രോ ഇക്കൻ സ്കാച്ചർ അൻസർ ബ്രോ അഖിൽനാഥ് മൈറ്റി ബിസ്റ്റ് എല്ലാവരും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറ
ആർക്കമേഡേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ല ഞാൻ മറന്നുപോയി ഇതിന്റെ അറിയത്തില്ല സോറി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം ആർക്കും എങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുക ആർക്കമിഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ അടുത്ത അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം മൈറ്റി ബിസ് ഹായ് മൈറ്റി ബിസ് എന്ന് വിപിൻ പ്രോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീണ അനു സി ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞു ആർക്കമിഡീസ് ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം ആർക്കമിഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ അടുത്ത അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടിയ നേടിയ ആദ്യ താരം അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടിയ ആദ്യ താരം ഓപ്ഷൻ എ വിരാട് കോഹ്ലി ഓപ്ഷൻ ബി ഹാഷിം ആല ആംല ഓപ്ഷൻ സി വീരേന്ദ്ര സിംഗ് സേവാങ് വീരേന്ദ്ര സേവാങ് ഓപ്ഷൻ ഡി സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ സച്ചിൻ സച്ചിൻ എംസാർ ബ്രോ സച്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു സിന്ധു രമേശ് സച്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹായ് അലൻ കോന്നി എന്ന് വിപിൻ ബ്രോ പറഞ്ഞു സച്ചിൻ 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 ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി സച്ചിൻ ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചറി നേടിയ താരമാണ് സച്ചിൻ സച്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാൻ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നില്ല സമയം തീർപ്പിക്കുന്നില്ല അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി ഓപ്ഷൻ എ ഫീമർ അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിയില്ല ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി ടിബിയ ഓപ്ഷൻ സി ഫിബുല ഓപ്ഷൻ ഡി റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമർ ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥിയാണ് തുടയല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമർ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ നൂറാമത്തെ മൂലകം പിരിയോഡി ടേബിളിലെ നൂറാമത്തെ മൂലകം ഇത് എൽ ഡി സി ആലപ്പുഴയിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നാളെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ പിരിയോഡി ടേബിളിന്റെ നൂറാമത്തെ മൂലകം ഓപ്ഷൻ എ അൻസീനിയ ഓപ്ഷൻ ബി ഫെർമിയം ഓപ്ഷൻ സി നോബീലിയം നൊബീലിയം ഓപ്ഷൻ ഡി മെന്റലീവിയം അൻസാർ ബ്രോ ഫെർമിയം വീണാനു ഫെർമിയം ഫെർമിയം ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം ദീർഘിപ്പിന്നിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് കൺട്രാക്ട്സ് 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 ഫെർമിയം എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും പിരിയോഡിക്കൽ നൂറാമത്തെ മൂലം ഫെർമിയം ആണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേരളത്തിലെ കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഇതെല്ലാവരും പറയുമെന്ന് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കേരളത്തിലെ കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഓക്കെ ഒരാൾ വന്നിയൂറെന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓപ്ഷൻ ആനക്കയം ഓപ്ഷൻ ബി കാസർഗോഡ് ഓപ്ഷൻ സി കോഴിക്കോട് ഓപ്ഷൻ ഡി പന്നിയൂർ പന്നിയൂർ എന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞു അനദർ ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ അനദർ 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 ആൻസർ അനദർ ആൻസർ അനദർ ആൻസർ ആ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു ആനക്കയം പന്നിയൂർ ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു കേരളത്തിലെ കുരുമുള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പന്നിയൂരിലാണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചവിട്ട് നാടകം ആരുടെ സംഭാവനയാണ് ഇത് മുമ്പത്തെ മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു ചവിട്ട് നാടകം ആരുടെ ആരുടെ സംഭാവനയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഡച്ചുകാർ ഓപ്ഷൻ ബി പോർച്ചുഗീസുകാർ ഓപ്ഷൻ സി ഫ്രഞ്ചുകാർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇന്ത്യക്കാർ ചവിട്ട് നാടകം ആരുടെ സംഭാവനയാണ് പോർച്ചുഗീസ് എന്ന് വിപിൻ ബ്രോ പറഞ്ഞു സിന്ധു രമേ പോർച്ചുഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വീണാന് പോർച്ചുഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഹായ് ഡാ തസ്നി ഹായ് 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 അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഫലം മനസ്സിലായോ കണ്ടോ മുമ്പ് പറഞ്ഞ് മുമ്പ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് അല്ലാതെ ചിലവർക്ക് അറിയായിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാത്തവർക്ക് വിപിൻ ബ്രോക്ക് അങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് തോന്നുന്നു മുമ്പ് ചോദിച്ചോണ്ടാണ് എന്ന് ഇത് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ആ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതല്ല ഇതിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നതാണ് പോർച്ചുഗീസ് ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം പോർച്ചുഗീസുകാരാണ്
Joseph Rabban option B Marsper Iso Marsper Iso option C Hendrik Van Rijt option D Martha Na Parma Van Rijt Hendrik व्यवसाय नगर नाम कह फुड्डा सामी पेरान चल को साधारण कूड़ा साधन आुड्डा साम्यम साधन को तन साधन फुड साधन स्थापन साधन साम्यम पेरान व्यवसाय नगर क्वस्टन आरोपान राष्ट्रपति राष्ट्रपति स्थल पंजाब 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 गाय मुग गाय मुग नदी बंद क्वस्टन गंगक्टर लक्षद्वीपिंग तलस्थानी लक्षद्वीप तलस्थान पश्चिम बंगा वेनकालुना मेरल पश्चिम बंगा वेनकाल मे मे लगभग 
ആ മഴ ഏക പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വേനൽക്കാല മഴയാണ് വേനൽക്കാല കാൽ ബൈശാഖി എന്ന് അൻസർ ബ്രോ പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ പറയാം ഓപ്ഷൻ എ മാങ്കോ ഷവർ ഓപ്ഷൻ ബി കാൽ ബൈശാഖി ഓപ്ഷൻ സി ലു ഓപ്ഷൻ ഡി മൺസൂൺ കാൽ ബൈശാഖി കാൽ ബൈശാഖി കാൽ ബൈശാഖി അനദർ ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ലുവൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറ ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ എന്തെങ്കിലും ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുക ഇതിന്റെ വേക്കിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് പറയുന്നതാണ് ഈ സമയം തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളതായിരിക്കും ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയും ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ഏത് എവിടെ ഉത്തര റെയിൽവേ മാങ്കോഷവർ എന്താണ് ഓക്കെ മാങ്കോഷവർ നോക്കാം മാങ്കോഷവർ ബാംഗ്ലൂർ അവിടെ ഉള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് റിപ്പീറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെ ഓപ്ഷൻ എ കൽക്കത്ത ഓപ്ഷൻ ബി മുംബൈ ഓപ്ഷൻ സി ഡൽഹി ഓപ്ഷൻ ഡി ആഗ്ര ഡൽഹി മൈറ്റ് ബിസി ഡൽഹി 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 ആ അനി ഗ്രില്ല ബ്രോ ഹായ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെ സി ഡൽഹി ഡൽഹി ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ഡൽഹി എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഡൽഹിയാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം അപ്പം ഇപ്പം ഇന്ന് പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനീ ഗ്ലൈൻ ബ്രോയുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ലൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഒന്ന് പറയുക ക്വസ്റ്റ്യനോ എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ എങ്കിലും ഒന്ന് പറയുക ഓക്കെ താങ്ക്സ് അൻസാർ പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനോ ആൻസറോ എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഓക്കെ അനീഗിലി എൻ്റെ പ്രോ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാരും എല്ലാരുടെ അടുത്തും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനോ ആൻസറോ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസറിനെ കുറിച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് വേറെ അനതനോ മറ്റേ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഉത്തരം മാത്രമേ അല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ അതിന് ബാക്കി റിപ്പീറ്റ് വന്നു ഓക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ആർക്കെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാർക്കും ഒന്നും അറിഞ്ഞു ഒന്നും ഉത്തരം പറയാത്തവരല്ല എന്നാലും കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു എൻ ഒ ജലശതാബ്ദ വർഷമായി ആചരിക്കുന്നു യു എൻ ഒ ജലശതാബ്ദമായി വർഷം ജലശതാബ്ദ ജല വേണം ജല ജലശതാബ്ദ വർഷമായി ആചരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് ഉറക്കെ പറയും ഓക്കെ ഉറക്കെ പറയാം ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനം ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനം എന്നായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇരുപത്തൊന്നാണ് ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മേരി കൾച്ചർ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കടൽ മത്സ്യകൃഷി കടൽ മത്സ്യകൃഷിയാണ് മേരി കൾച്ചർ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് താഴെ പറയുന്ന വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏത് ഓപ്ഷൻസ് ഇതായിരുന്നു ന്യൂമോണിയ ഓപ്ഷൻ ബി മന്ത് ഓപ്ഷൻ സി ഡിഫ്തീരിയ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോകാം ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒളിമ്പിക്സ് വേദി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒളിമ്പിക്സ് വേദി എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോക്കിയോ ആണ് ടോക്കിയോ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രദർഹുഡ് ഏത് രാജ്യത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് ബ്രദർഹുഡ് ഏത് രാഷ്ട്രീയ ഏത് രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്നാണ് ഈജിപ്ത് ആണ് ഈജിപ്ത് മഴയാ ഉറക്കെ പറയും ഓക്കെ ഓക്കെ ഉറക്കെ പറയാം
ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഡോക്ടർ ചികിത്സ ഡോക്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് എന്ന രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ക്ഷയ രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സയാണ് ഡോക്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ചികിത്സ അവിടെ മനസ്സിലാവും മഴ ഇപ്പം കുറഞ്ഞു ഇപ്പം വലിയ സീനില്ല അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുപ്പത്തിനാല മുപ്പത്തിനാലല്ല പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോറി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉത്തോലക നിയമം ആവിഷ്കരിച്ച ആർക്കമിഡീസ് 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 ആണ് ഉത്തോല ഉത്തോലന നിയമം ഉത്തോലക നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടിയ താരമാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടിയ താരമാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ഹായ് അർഷ ശ്യാം എസ് ബ്രോ ഹായ് ശ്യാം ബ്രോ ഹായ് ഇവിടെ ഒരുവിധം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന ക്വസ്റ്റ് ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൽ ഡി സിയിലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്റെ റാങ്ക് ഒരു റാങ്ക് ഫയൽ നോക്കിയാണ് വായിക്കുന്നത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി ഫീമർ തുടയല്ല് ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി ഫീമർ ഓർ തുടയല്ല് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ നൂറാമത്തെ മൂലകം ഏതായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ബി ഓപ്ഷൻ ബി ഫെർമിയമാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ നൂറാമത്തെ മൂലകം ഫെർമിയം ഫെർമിയം ആണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാൻ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പന്നിയൂറാണ് കേരളത്തിലെ കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പന്നിയൂറാണ് പന്നിയൂർ ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കുരുമുളകിന്റെ ഇനങ്ങളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ വെറൈറ്റീസ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാൻ ചവിട്ട് നാടകം ആരുടെ സംഭാവന പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ സംഭാവനയാണ് ചവിട്ട് നാടകം അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോർത്തോസ് മലബാർഗസ് ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രചിച്ചത് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ ഹെൻഡ്രിക് ഹെൻഡ്രിക് വാൻഡ്രിഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം ഫോർത്തോസ് മലബാർക്കസ് രചിച്ചത് ഹെൻഡ്രിക് വാൻഡ്രിഡ് കേരളത്തിലെ വ്യവസായ നഗരം ഏത് എന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആലുവയാണ് വ്യവസായ നഗരം കേരളത്തിലെ വ്യവസായ നഗരം ആലുവയാണ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുക ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ കോട്ടയത്ത് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ കേരളമാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി രാഷ്ട്രം ആദ്യമായി രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം ഏതെന്നായിരുന്നു ആദ്യമായി രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബാണ് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗായ്മുഖ ഏത് നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് ശ്യാം ഹായ് ശ്യാമസ് ഗായ്മുഖ് ഏത് നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഗംഗ ഗംഗ ഗായ്മുഖ് ഏത് നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഗംഗ ലക്ഷദ്വീപിന്റെ തലസ്ഥാനം ഏത് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ കവരത്തിയാണ് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ തലസ്ഥാനം അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ വേനൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മഴ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കാൽ ബൈശാഖിയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ വേനൽക്കാലത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന മഴ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ സംസ്ഥാനം എവിടെ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ സംസ്ഥാ ആസ്ഥാനം സംസ്ഥാനമല്ല ആസ്ഥാനം സോറി അക്ഷരം മാറി പോയത് ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം വിതുര ആനപ്പാറ ഓക്കെ ശ്യാം ബ്രോ ഹായ് വിതുര ആനപ്പാറ ഉള്ള ആനപ്പാറ ചങ്കാണ് എഫ് ബി ഫ്രണ്ട് ആണ് ഡൽഹിയിലാണ് ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം അടുത്ത ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ എന്തെങ്കിലും ഡീപ്പ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൺക്ലൂഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുക അഞ്ച് പേര് ലൈവിലുണ്ട് എല്ലാരും പോയോ എല്ലാരും പോയോ നമ്മളെ അനി ഗ്രീലാൻഡ് ബ്രോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും പോയോ ഉള്ളവരൊക്കെ ഒരു ഹായ് പറയൂ അനി ഗ്രീലാൻഡ് ബ്രോയ്ക്ക് ഒരു ഹായ് പറയൂ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരെല്ലാം അനി ഗ്രീലാൻഡ് ബ്രോയ്ക്ക് ഒരു ഹായ് പറയൂ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഹായ് പറയൂ ഹായ് ഇടൂ ഹായ് 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 എന്ന് പറയൂ ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വീണ അനു ഉണ്ട് ആ ഹായ് അടുത്ത അടുത്ത് വിപിൻ ബ്രോ കാണും പിന്നെ മൈ ടി വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഹായ് ഇനി അടുത്ത അടുത്ത് അടുത
ഇതിൻ്റെ റെഫർ ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും റെഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഫർ ചെയ്യാം പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ റെഫർ ചെയ്യാനുള്ളൂ വിഷ്ണു വിഷ്ണു ഹായ് ബ്രോ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ ലൈവ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് കയറി കാണുക ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാത്തവരൊന്ന് കയറി കാണുക കേട്ടോ എല്ലാവരും ഏഴ് പേര് ലൈവിലുണ്ട് ഏഴ് പേര് ഏഴ് പേര് ആരൊക്കെയാ ആരൊക്കെയാ ഓരോ ഹായ് വീതം പറയുക ഓരോ ഹായ് പറയുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് നീ ഗ്രീൻലാൻഡ് ബ്രോ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു നാളെ ഓക്കെ നാളെ റെഫർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഓക്കെ നാളെ തന്നെ ആക്കാം ഇതാ വിഷ്ണു ബ്രോ വിഷ്ണു ബ്രോ ഹായ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ലൈവ് ഒരുവിധം ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കയറി ഇപ്പം ലൈവ് കിട്ടാത്തവർ ഈ ക്വിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാത്തവരൊന്നും എല്ലാവരും കയറി ഒന്ന് കാണുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമന്റ് എന്തായാലും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക പിന്നെ വീണ വീണ ഉണ്ട് ഹായ് പറഞ്ഞു വിപിൻ ബ്രോ പോയോ ഉള്ളവരെല്ലാം ഒരു ഹായ് പറയും ലാസ്റ്റ് ബായ് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാനാണ് അലൻ കോന്നി ഹായ് ഇന്നത്തെ ലൈവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ലൈവിനെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായം അഭിപ്രായം എല്ലാവരും കൂടെ അഭിപ്രായം പറയൂ എല്ലാവർക്കും ഓരോ അഭിപ്രായം കാണില്ലേ നാളെ കാണാം ഓക്കെ അനി ഗ്രില്ലാൻഡ് അപ്പം ബ്രോ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അനി ഗ്രില്ലാൻഡ് ബ്രോയുടെ ചാനല് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ കമന്റ് ഇടുക നിങ്ങളുടെ കമന്റ് എന്തായാലും അനി ബ്രോ അനി ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്രോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം വേറെ ലെവൽ പിന്നെ പറയാം അലൻ കോന്നി പിന്നെ പറയാം എന്ന് പറയും നല്ല നാളെ കാണാം ബായ് ഓക്കെ സിന്ധു രമേശ് നാളെ കാണാം ബായ് എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ആൾ അടുത്ത ആള് ശ്യാം ബ്രോ ശ്യാം ബ്രോ ഇന്നത്തെ ലൈവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരും ഒരു ഉന്മേഷം ഇല്ല ഇന്നത്തെ ലൈവ് ഇന്നലത്തേനെക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അതിന് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും ബായ് സിന്ധു രമേശ് വിപിൻ ബ്രോ ബായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിന്ധു മൈ ടി വിസ് ബായ് ഞാൻ പോണു മൈ ടി വിസ് ഞാൻ പോണു ഹായ് രാഹുൽ കൃഷ്ണ ബ്രോ അപ്പൊ രാഹുൽ കൃഷ്ണ ബ്രോ നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ ആണ് അദ്ദേഹം വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ഫോട്ടോസ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കയറി കാണുക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് ഐ ഡി രാഹുൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ രാഹുൽ കൃഷ്ണ ബ്രോയുടെ ഐ ഡി ഒന്ന് പറയൂ ചേട്ടാ നിങ്ങൾ ഐ ഡി പറയി രാഹുൽ ബ്രോ നിങ്ങൾ ഐ ഡി പറ ആരെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് രാഹുൽ കൃഷ്ണ ബ്രോ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്ന് കയറി കാണുക രാഹുൽ കൃഷ്ണയുടെ ഫോട്ടോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്ന് കയറി കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക രാഹുൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി നയൻറ്റി സിക്സ് രാഹുൽ രാഹുൽ അണ്ടർ സ്ക്വയർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി നയൻറ്റി സിക്സ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 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 ഐ ഡി വെറൈറ്റി ആണ് വെറൈറ്റി ഫോട്ടോസ് ആണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഈ ഒരു കളിയാണ് പൊളിയാണ് കയറി കാണുക എല്ലാവരും തള്ളുന്ന അല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമന്റ് ബുക്ക് കമന്റ് ഇടുക കമന്റ് ഇടുക കൊള്ളാമോ ഇല്ലയോ പോരാ എന്ന് എന്തുവാണോ കമന്റ് ഇട്ടോ അതൊക്കെ രാഹുൽ ബ്രോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കട്ടെ അപ്പൊ ഇന്ന് വന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഇനി അടുത്തൊരു ലൈവ് നാളെ തന്നെ കാണും ആലപ്പുഴയുടെ ബാക്കി ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു പതിനെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ കാണുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എൽ ഡി സിയുടെ ബാക്കിയാണ് ആലപ്പുഴ നടന്ന എൽ ഡി സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ല വർക്കൗട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ക്വിസ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോഴേ നാളെ എല്ലാവരും കയറി കാണുക ഇന്ന് വന്ന് എല്ലാവർക്കും ബായ് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ പോവാതെ ബായ് ബായ് ഇനി ഒന്നും പറയാനില്ല എല്ലാവർക്കും ബായ് ഓരോരുത്തരായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ബായ്